Jawel, boom, daar zijn we. Een nieuwe zondag, een nieuwe Sunday special met deze keer een heel bijzondere gast. Jan Ott is de gast in onze studio. Jan, welkom. Ik vind het echt fantastisch dat je hier bent. Ik ben uh, een groot fan van jouw project geworden uh, sinds ik ermee in aanraking kwam. Voor de mensen die uh, jou nog niet kennen, en ik, ik prijs me gelukkig, want je bent nog niet heel veel te gast geweest in Nederlandse podcast. Niet één keer. Uh, niet één keer, ja, nee, dat vind ik, uh, vind ik ongekend. Jij hebt dit gemaakt. En dit is de Engelse vertaling van Oera Linda. Je hebt de Oera Linda vertaald. En ik denk dat heel weinig mensen weten wat de Oera Linda is. Het is zo groot. Ik ben hier, ik ben, ik ben hier ingedoken. Ik ben er ge- door geobsedeerd geraakt. Ik denk dat dat echt het juiste woord is. Oera Linda is een verzameling geschriften die oud zijn. Het zijn Friese oude teksten. Fries is eigenlijk een beetje misleidend. Het Fries stamt hiervan af. De Friese zijn een van de volken die hier vanaf stammen. Maar dat geldt ook voor de Nederlanders, de Vlamingen, Duitsers, Scandinaviërs, Engelsen. Zelfs in het Mediterrane gebied en in Noordwest-India. Oké, okay, dan de oudheid ervan. Die tekst is opgedoken halverwege de 19e eeuw bij een kerel in Den Helder. En de, ja, de speculatie is dat het, het oorspronkelijke werk ergens tussen de... 600 na Christus en 2200 voor Christus ergens een oorsprong vindt en misschien nog wel veel ouder is. Hoe oud denk je dat het is? Ja, over die datering uh, even een klein onderwerp eerst uh, kort bespreken ja. in Leidend. Ik ben ervan overtuigd geraakt, er is een hele goede uh, theorie over, mm-hmm. dat de periode van 600 voor Christus, voor, voor onze jaartelling tot en met het jaar 1000, in werkelijkheid ongeveer 700 jaar waren. Misschien nog minder. Gunnar Heinsson, een Duitser, heeft een hele goede presentatie op YouTube. Vooral gebaseerd op archeologie. De, de lagen van de Romeinse tijd, wat gedateerd wordt als Romeinse tijd... en die van uh, rond het jaar 800, laat, uh, vroege middeleeuwen... die komen nooit tegelijk voor. Dus, dus of dit of dat. De stijlen zijn heel vaak hetzelfde. Waarschijnlijk was het dezelfde tijd. Maar je moet dus beseffen dat 600 voor Christus niet per se 2600 jaar geleden was. Als ik kijk naar mijn geschiedenislessen, vooral op de middelbare school... dan was dat Caesar kwam op een gegeven moment naar Nederland... sprak de legendarische woorden, dit is de hel, en vertrok weer. Dat is ongeveer waar de Nederlandse geschiedenis begon, zoals ik dat geleerd heb. Toen ik dit las, had ik zoiets van... maar wacht eens eventjes, als dit inderdaad authentiek is en uit die tijd stond... er is een, een zee aan geschiedenis voorafgaand... En niet alleen uh, halve holbewoners in plagge hutjes, maar gewoon een zeer geavanceerde samenleving. Dat vond ik fascinerend, omdat er ja, alles is vergaan uit die tijd, behalve deze geschriften. Dat vond ik er heel tof aan, ja. Dat was de eerste wat ik zag, die podcast van jou bij Catherine Austin mm-hmm. Fitz. En toen dacht ik van, nou, wow, dit, dit is een mooi verhaal. En ik ging zoeken en ik vond zo weinig. Mm. En ik had zoiets van, hoe kan iets wat zoveel impact heeft... zo ontzettend weinig besproken worden online? Hoe kan dat? Weet je, ik bedoel, twee YouTube-kanalen waar ik iets erover vond. Uh, uh, nou goed, jouw, jouw site, oeralinda.nl, uh, moet even genoemd worden. Maar goed, daar heb je dan wat uh, op jouw YouTube-kanaal ook heb je wat filmpjes gezet. En je bent zelf natuurlijk daarover aan het vertellen. Maar er is zo bitter weinig. En ik vind het... Ik heb bijna zoiets van dat de impact van dit, van dit boek, van dit verhaal, van deze teksten... staat niet in verhouding met de aandacht die ervoor is. Dat is bizar. Ja. En daarom heb ik ook zoiets van, ja, jij helemaal, het is jouw project. Je staat aan de vooravond van uh, uh, een soort doorbraak. Uh, en terecht overigens, want ik denk dat het, uh, dit verdient het, hoe oud het ook is... het verdient het om ja, onder de aandacht te komen. We hebben het zo hard nodig. Weet je, in deze tijd waarin... Mensen zijn allemaal zoekende. Iedereen is een, op een bepaalde manier de weg kwijt. We zijn ja. opnieuw aan het definiëren wie we zijn. Identiteitscrisis. Precies dat. En daarin kan op vreselijke wijze misbruik worden gemaakt van mensen. Ja. En dit is nou exact, weet je. Ik bedoel, godsdienst valt weg. Mensen zijn minder en minder mm. gelovig. Dat is natuurlijk iets wat mensen altijd met twee benen op de grond hield. Ongeacht wat je dan van die specifieke godsdienst vindt. Maar mm. dat, dat hielp mensen om bij zichzelf te blijven. Uh, ik denk dat dat soort dingen vervangen worden door dit soort geschiedenis. Als tiener kwam ik een keer in Muiden. Ja. Muiden slot. En daar was toen net een overzicht van alle graven die er waren geweest. En er stond bij, uh, bij die Willem II. Op lafhartige wijze door de West-Friese vermoord. Ah. 
lafhartig ook. Interessant, zo'n oordeel. Ja. Ik, wist, ik wist dat hij daar oorlog kwam voeren door het ijs zakte en ze doodgeknuppeld. Ze wisten niet wie het was, maar het was wel een aanvaller. <laughs> hij dacht daar dat te kunnen bezetten. En het heeft nog honderd jaar geduurd of zo voordat het die graven van Holland is gelukt om West-Friesland te onderwerpen. Ja. Of vijftig jaar. Dat hadden ze al heel lang geprobeerd. Die wilden geen belasting betalen. Die hadden ook hun vrijheid. Ja. Dus het is niet alleen de, de Friesen in de huidige provincie Friesland. Ook in Oost-Friesland en Duitsland zie je dat soort vaak nog veel groter dan hier. Liever dood dan slaaf. Ja. In het plaatselijke dialect. Mm-hmm. Taal. Maar dat gaf mij eigenlijk toen al aan hoe gekleurd geschiedenis is. Ja. Als het om geschiedenis gaat, heb ik zoiets van... Ik, ik durf gelijk van je aan te nemen dat on, wat wij aan geschiedenis op school hebben geleerd... dat dat allemaal door een of andere politieke lens is gegaan... en dat we hier gewoon een soort van politiek correct uh, uh, geschiedenisverhaal voorgeschoteld krijgen... wat helemaal uh, in lijn is met de belangen van de huidige uh, uh, elite... Um, maar dat wil niet zeggen dat het waar is. Nee, en wat me ook opvalt in de, in de podcast op vrijheid... op dit gebied uh, in Nederland, maar ook, ook in het buitenland... is dat mensen durven wel te gaan naar 11 september. Mm-hmm. En misschien soms ook naar de maanlandingen en zo en ietsje verder. Maar het, als je nog verder gaat en helemaal naar het begin, zo ver mogelijk... Ja. dan wordt het nog veel duidelijker. Ja. Dan zie je ook hoe het zo ver is gekomen. En niet alleen in de laatste twintig jaar... En net over waarheid. Hè? Uh, ik moest even denken onderweg hier naartoe. Uh, ik ken mensen die heel christelijk zijn. Daar heb ik groot respect voor. Dat zijn hele lieve mensen. Mm-hmm. En toen dacht ik na over uh, geloofsbeleidenis. Mm-hmm. Ja, en ik weet van mijn uh, stamboomonderzoek ook. Dat was een, een vast ding. Mm-hmm. Wat je moest doen om er, bij, om er echt bij te horen. Ja. Dan moet je een vaste formule opzeggen. Wat je allemaal gelooft. En dan mag je echt. Uh, dan word je lidmaat. Dus bij, bijna bij alle godsdiensten is dat ik, hetzelfde. Uh, ja. 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 Ja, voor heel veel mensen die zullen dat zomaar gewoon gezegd hebben, uit hun hoofd geleerd. Of misschien zichzelf hebben bewijs gemaakt dat ze het allemaal echt geloofden, maar in heel veel gevallen ook niet. En dan leer je dus al heel jong over iets best wel belangrijks te liegen. Ja. En ja, wat het effect van dit boek, en dat hoor ik dus ook van heel veel mensen, ja, vooral in het buitenland tot nu toe. Ik krijg vaak reacties van mensen die zeggen, nou, het, het heeft echt mijn hele leven op zijn kop gezet en zoveel verrijkt. Ja. Ook mensen die tot voor kort echt heel uh, actief en overtuigd christen waren. Die zeggen, ja, ik neem er nog wel de goede dingen van mee, mm-hmm. die er ook zijn. Ja. Maar een deel van de dingen waar ik echt, die ik eigenlijk nooit zo heb begrepen... of nooit zo heb zien zitten, ja. die kan ik nu veel makkelijker loslaten... en er iets beters voor in de plaats zetten. Ja. Maar goed, dan zou je dus zeggen van, oké, okay, wij stammen... of de Friese stammen, ik zeg wij steeds, maar... Vanuit het perspectief van dit boek is heel Nederland... wij waren allemaal Friese, wij ja, hebben allemaal een soort ja. van Fries bloed. En waarom dit zo resoneert... Vrijas, hè, eigenlijk. Vrijas, Pibia. Ja, Vrija was de, de oermoeder, toch? Ja, en dat, dat betekent ook vrij, vrijheid. Ja, dus Friesland Vrijen. was een Vrijas land. De, de, Vrijas de, land en de Vrijen, of Vrijas kinderen, ja. noemen ze zichzelf. Ja, want dat is natuurlijk... Een, kijk, ik ben zelf geobsedeerd door vrijheid. Uh, ik vind dat een van de meest belangrijke begrippen. En ik verbaas me erover dat er nog maar bitter weinig mensen zijn... die begrijpen wat dat betekent. Ja. En uh, vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid... kunnen niet los van elkaar gezien worden... Ja. Vanaf bladzijde 1 ongeveer komt dat principe terug. Omdat ook in het begin heel erg beschreven wordt hoe de gebruiken zijn. Dus ik heb het idee dat zeker het eerste deel van het boek... Ik ben namens me heel even ontschoten, maar je hebt het boek van dit en het boek van dat. Maar dat, dat eerste deel wat hierin staat, daarin wordt ook heel erg de nadruk gelegd... Op van hoe gaan we om met... En dan volgen allerlei situaties. Hoe wordt het bestuur geregeld? Wat voor soort gevolgen zijn er als, er, als we te maken hebben met corrupt bestuur? Mm-hmm. Ik snap dat inderdaad als je een soort van totalitaire liefde hebt... dan is dat nogal uh, afschrikwekkend. Want je eindigt er gewoon of verbannen... of uh, ja, ze maakt hier van kant als je uh, misbruik maakt van je positie. Ja. Als deze mensen een wapen hadden gehad, net als Amsterdam, van drie kruizen... Ja. dan zouden die drie kruizen hebben gestaan voor vrijheid... Waarheid en recht. Ja. Rechtvaardigheid. Ja. En een van de, ba- van de heel normale basiswaarheden die ieder gezond mens begrijpt, mm-hmm. is dat je macht niet moet laten overerven. Ja. Omdat de goede koning mm-hmm. kan wel een zoon hebben die een ontzettende klootzak is. Ja. Dus alleen al dat thema was in de 19e eeuw, maar ook nog steeds, 
die oranje city nog steeds. Ja. En, en plus vooral uh, de mensen die hun uh, altijd in het zadel hebben gehouden en die ervan mee profiteren. Het zijn niet alleen die oranjes natuurlijk. Ja. Ja, waarheid. Vrijheid, wat is echt vrijheid? Wat je net al zegt, wat er hier ook in staat. Vrije, uh, de personificatie van hun uh, oermoeder... Mm-hmm. Al of niet historisch. Ja. Die zou haar kinderen als eerste hebben geleerd. Het belang van vrijheid. En wat is dat? Je eigen meester kunnen zijn. Ja. Dus niet alleen zelf bedwang. Niet alleen jezelf bedwingen. Maar ook jezelf motiveren. Ja. Eigen teugels in handen hebben. Ja. Uh, in de metafoor van Plato. Ja, en dan heb je ook geen meester nodig. Dan wil je ook geen meester hebben. Mm-hmm. En de, de tegenhanger daarvan. Wat ze, wat ze de slaven uh, noemden. Of de sla- mensen met de slavenmentaliteit. Ja. Die vinden het heel comfortabel om gezegd te krijgen wat ze moeten doen en wat ze moeten geloven en wat ze allemaal niet mogen. Ja. Als het inderdaad zo is dat er dus enkele duizenden of honderden jaren voor Christus een volk leefde in Nederland. Wat een zeevarend volk was. Die handelde over de hele wereld. Hoe past dat binnen de wat wij nu, hoe wij de geschiedenis nu kennen. Wat, het, is, het is zo ver van wat ik geleerd heb op school vroeger. En toch zijn er genoeg aanwijzingen dat het zou kunnen kloppen. Ja, dat kan ik wel uitleggen. Vooral de laatste twee jaar weten we hoe de waarheid en de geschiedenis... gemanipuleerd wordt door mensen die die macht hebben. Ja. En als een volk overwonnen is, dan doe je net alsof ze niks voorstelden. Ja. Ja, en of dat het maar beter is dat ze nu uh, er niet meer zijn. Of een nieuwe, beheer, een nieuwe heerschappij hebben. Mm-hmm. Nou ja, wat weten we zelf? Ik heb zelf archiefonderzoek gedaan tot in de 17e eeuw ongeveer. Notarele actes, oudrecht en zo. Mm-hmm. Dat van de Franse tijd, het is 1813, is zijn hier de Oranjes weer gekomen. Ja. Dus de mensen die die Bataafse revolutie voorstonden en zo... die werden daarna gewoon als een soort NSB'ers beschouwd. Ja. ja. Dus van hun verhaal, nou, er is nog wel wat meer te vinden dan als je nog iets verder terug gaat. Want je hebt natuurlijk de reformatie gehad. Ja. Nou, en we weet, weten allemaal hoe geweldig dat was. En dat was voor een deel misschien ook wel. Maar er is ook weer heel veel vernietigd. Want je kunt geen bronnen, doopvrouwen, begraafboeken bijvoorbeeld vinden. Van, bijna niet. Van voor die reformatie. Ja, het is allemaal verbrand. Dat je verbranden of gewoon laten vergaan. Of, uh, of het zit in geheime archieven. Het mm. Vaticaan bijvoorbeeld. Ja. Ga je nog eens verder terug. De, Kerstening hier, uh, dat zie je al aan de teksten zelf. En je mag daar niet aan twijfelen. Mm-hmm. En binnen die, binnen die stromingen waren er ook allerlei uh, conflicten. Ja. Van wie, wie wel of niet de juiste leer had en wel of niet de macht uh, zou krijgen. Dat was heel vaak gewoon politiek uh, macht. Dat volk wat overwonnen was, en daarvoor waarschijnlijk ook al een paar keer. Mm-hmm. Dat vind je dus steeds onder andere bijnamen terug. Ja. Want als je steeds dezelfde naam gebruikt... Ja, dan zie je als, als degene die dat leest... Van, oh, dat is weer dat volk en nog steeds dat volk. En dat is een oud volk. Ja, ja, ja. Dat willen ze niet. Dus, en ik denk dat die term Bataviere bijvoorbeeld... Mm-hmm. die heel groot werd toen in de Bataafse revolutie... en nog steeds Batavia, ik reed net langs. Ja, ja dat was, betekent waarschijnlijk gewoon boot hebben. Boothebbers, mensen met boten. Maar kijk, als je zo'n volk verslagen hebt... als je er als Romein naar verwijst... dan ga je niet de allonbekende naam die ze werkelijk zijn... Nee. Waar die niet meer uitgesproken mag worden. Precies waarom wij bijvoorbeeld moffen zeggen. Of waarom we, je, je probeert het kleiner te maken dan het. Ja, die, die bedenken dan een, een, een term die het ongeveer beschrijft. Of van een heel klein deel van die hele groep. Ja. Of uh, de, de insider die weet wel waar het over gaat. Ja, ja. Maar zo zijn er dus heel wat verwijzingen. Waardoor als je die officiële geschiedenis alleen maar kent en bestudeert. En vertrouwt. Ja. Ja, dan zie je overal snippertjes. Maar het grote geheel zie je niet. Ja, ja. Als je dus wel zo'n brede blik hebt van de beschaving die zijn verloren gegaan... en de overeenkomsten die er zijn tussen de verschillende continenten... en ook dingen die in de 19e eeuw nog helemaal niet bekend waren... of niet voorstelbaar waren zelfs... die zijn in de afgelopen decennia, de afgelopen 100 jaar, 150 jaar... steeds meer is daarvan wel ja. possibel gebleken. Een van de grote dingen waar je direct tegenaan loopt... dat is de discussie die, die er tussen geschiedkundigen en taalkundigen bestaat... over van, ja, is dit wel of niet authentiek? Er is bijna geen discussie. Oké, okay, ja, omdat, het, omdat het zo onbekend is. Het lijkt maar zo. Kijk, als je op Wikipedia kijkt en er staat... Uh, de academische wereld is het erover eens dat het uh, 
Ja, ze praten ja, elkaar allemaal na. Ja, natuurlijk. Kijk, die ja. Goffe Jens Meijzer, die, die het proefschrift heeft geschreven... die heeft al heel veel onderzoek gedaan met mm-hmm. heel veel subsidie. Ja. Maar dat is vrijwel het enige wat daar is. Er zijn een paar, die hebben af en toe eens een artikeltje geschreven. Heel weinig. En ik kom nergens een goed bewijs tegen waarom dit niet authentiek zou kunnen zijn. Ja. In ieder geval de inhoud. Meestal komt het erop neer dat ze zeggen van... Uh, ik kan me niet voorstellen dat dit waar is, dus is het niet waar. Ja, precies dat inderdaad. Ja. Nee, maar je probeert vragen of, te stellen. Of uh, uh, academici nemen het niet serieus, dus ja, ja, kan dat het is... niet echt zijn. Het is nog nooit op televisie geweest. Ja. Dus enzovoort. Experts zeggen dat het niet echt is. Ja. Die shit, ja. Op een bepaalde manier is het natuurlijk ook een soort manifest van Noorse cultuur. Van een Noord-Europese mens. Ik weet inderdaad, uh, nou ja, de naties die zijn daarmee, uh, die hebben wel meerdere dingen verkeerd uh, gedaan. Maar onder andere is dat ze hiermee aan de haal zijn gegaan en hebben ge- gedacht van ja, we gebruiken dat als een soort van onderbouwing voor onze rassen. Uh, Ideeën. Ja. Dat is ontzettend schadelijk geweest voor dat boek. Nou, dat is dus voor een deel helemaal niet waar. Oh ja, is dat niet waar? Is het niet zo dat Himmler nou, een groot fan was? En... Himmler heeft het in het geheim laten onderzoeken, tot 43. Maar officieel was het vanaf 1934 verbannen. Oh ja? ja. In Duitsland ook? In 1933 dat was een Nederlander die een Duitse moeder had. Die had een Duitse vertaling gemaakt, waarin een aantal delen ontbraken. Overigens met een hele discussie erbij. Dat was in korte tijd heel populair geworden... Ja, zelfs op, op scholen erover onderwezen werd. En toen is het bij een officiële bijeenkomst in Berlijn... met heel veel publiek, door een aantal professoren, drie voor, drie, drie tegen... is er gehakt van gemaakt. En is daarna ook gezegd van, er moet niet meer over gesproken worden... niet meer over gepubliceerd. Herman Wirt, die oorspronkelijk voor de oorlog of wel... Of tot 36, denk ik, lid was van uh, Arenerbe van de SS. Die werd daar uitgezet en... Uh, het boek kwam dus niet meer echt in de openbaarheid. Okay. De officiële lezing toen uh, in Nazi Duitsland was dat het onzin was. Alleen Himmler heeft er zelf een paar keer impliciet, expliciet naar verwezen. Het schijnt zo te zijn dat hij in het geheim onderzoek heeft laten doen... en een nieuwe vertaling heeft laten maken, maar dat is allemaal zoek. Weet je, we zijn nu in een tijd aangekomen waarbij alles al van tevoren politiek correct geladen is... Ik ben er allergisch voor, weet je. Want ik heb zoiets van, ja, als je bepaalde dingen niet kunt bespreken... heb je al een probleem. In een... een van de belangrijkste dingen daaraan is dat ze overal waar ze kwamen... als, mm. als bondgenoten kwamen ja. en als handelspartners. Hè. Dus ze gingen niet veroveren. De enige oorlog die ze hadden was verdedigingsoorlog... waarbij ze steeds meer kwijtraakten eigenlijk. Mm-hmm. En nog even terug op waarom het in Duitsland eigenlijk in de band gedaan is. Ja. De wetenschappers toen, die, die, die gelijk kregen in de krant overal... die zeiden, het is feindlich. Het is democratisch. Oh, ja, ja, ja. Dus het past er niet in de filosofie. Ja, het rassengedeelte was misschien interessant. Voor hun, ja. ja maar ja, je moet ook beseffen dat het in de jaren 18, eind jaren 1860 pas voor het eerst werd onderzocht. De eerste vertaling is van 1872. Dus zelfs als het toen gemaakt is, dan waren er al hele andere waarden dan later. Ja. Ja, we hebben een traditie van vrijdenken en natuurlijk ook relatieve religieuze vrijheid gehad. Ja. En dat moet ook echt blijven. Ja. En mensen moeten gaan zien dat uh, de, de doctrine die, we nu, die nu overheersend is, dat het eigenlijk ook een soort van religieuze, ja. n- niet betwijfelbare waarheid uh, is. Ja. Met zijn rituelen en zijn uh, ketters enzovoort. Ja. Dat is al een hele sprong als je die kan maken. Ja. En dan, ja, de Nederlandse geschiedenis met toch de periode dat die geen oranjes waren. Ja. Eerste en tweede stadhuidloze tijdperk. Hmm. Wilden echt die provincies dat samen doen. En de, ze hadden natuurlijk de plaatselijke elites die dan samenkwamen in Den Haag. Ja. Maar ja, het idee dat je niet één operfbare familie hebt. Ja. En daar natuurlijk waren dat rijke families waarvan de zoons ook weer rijk waren. Dat was helemaal niet ideaal. Maar vergeleken met de rest van Europa was het wel een bastion van ja. zelfstandigheid. En natuurlijk toen die Oranjes weer terugkwamen door alle marionettenspelers die daarvoor verantwoordelijk waren. Die ook in andere landen opereerden. Ja. Toen is dat weer veel meer onderdrukt. Maar de echte de geest die van moeder op kind vooral wordt doorgegeven. Je bent ook vader. Ja. Daarom zijn het volksmoeders. De opvoeding van kleine kinderen gebeurt vooral, hè, vooral de eerste paar jaren door de moeder. Ja. Ja, dus als die iets in het gemoed kan ja. printen. Of... Moeders moeten de ja. Linda lezen. Ja, ja, dochters ook. Dochters ook, heel belangrijk. Ja, ja. Ja, en tantes en grootmoeders vooral. Ja. 
Ja, maar dat besef dat cultuur wordt doorgegeven door de moeders. Gewoon puur biologisch, logisch al. Want mannen ja. die gaan op zee of op het land of handelen of zo, die zijn niet, niet bij die kleintjes bezig. Ja, wat was die quote ook weer? Onderwijs een man en hij wordt wijs. Onderwijs een vrouw en je onderwijs het hele gezin of ja, zoiets. Ja, ja. Dat idee, ja, ja. Mm-hmm. Ik, wat ik zo opvallend vind eraan, en dat vind ik ook heel mooi eraan, is dat het is een matriarchale samenleving. Nou, die term zou ik niet gebruiken. Hm, Oké. Okay. Want die moeders, volksmoeder en ja. burgmoeders, ja. hadden niet echt macht. Ze hadden wel invloed. Ze hadden wel de wijsheid in pacht. Nou, nou in pacht. Van. Ja, deze is een beetje een verkeerde uitdrukking, maar je begrijpt wat ik bedoel, ja. Als je een volk samen wil hebben die zichzelf allemaal kinderen van vrije en... Ja. Uh, Broeders en zusters, hè, zoals later ook de christenen wel zeggen. Mm-hmm. Als je allemaal dezelfde vader hebt, ja. dan heb je allemaal verschillende moeders. Ja, ja. Hè, en het zijn de moeders die iemand opvoeden. Ja. En als je allemaal dezelfde moeder hebt en dezelfde moraal, mm-hmm. moraal, uh, moed, gemoed, dan, uh, kijk, die moeder is als een moeder voor al die uh, leden van die uh, gemeenschap, van die samenleving. Ja. Dus ook voor de zeemannen op zee die ver weg zijn van moeder de vrouw of van hun moeder. Ja. En dat was dus een traditie dat, dat de burgte, dat was een burgmoeder gekozen uit de burgmaagden die ze om zich heen had. Mm-hmm. Vergelijkbaar met later de Vestaalse maagden in Rome. En dan was er in het hele gebied op de hoofdburgt op Texeland of Texel een volksmoeder. Ja, dus de burgmoeders en de volksmoeders. Maar die konden afgezet worden als ze niet goed waren. Ja. En heel zwaar gestraft worden. Als en... ze aantoonbaar corrupt waren. Dan, uh... Ja, of als ze slecht, bewust slecht advies hadden gegeven. Iemand ja. voorgetrokken bijvoorbeeld. Kijk, de kennis werd bewaard op die burgten. En ze hadden daar ook een vuur wat, wat steeds bleef branden. Ja. Net als bij het Zoroastrianisme. Ja, maar en hoe verhouden de mannen zich dan? Want ik vind namelijk ja. de vrouwen en ook vrije... Ja, maar gaat, er waren zeekoningen die een hele vloot bestuurden. Ja. Er waren koningen in tijd van oorlog. Dus als er echt verdedigd moest worden, dan werd er iemand uitgekozen die even zo'n leger aanvoerde. En die mocht ook nooit langer dan een bepaalde periode die functie hebben. En na hem mocht ook niet iemand uit zijn directe familiekring hem opvolgen. En ze mochten niet politiek actief zijn, toch? Nou, allemaal om te voorkomen dat die macht uh, corrompeert. Maar die macht lag, ja, de werkelijke macht lag, uh, er waren uh, graaf of grevertmannen. In ieder geval, ieder district had een, een mannelijke hoofdverantwoordelijke die, die alles onder zijn hoede had. Uh-huh. Dus echte macht, uh, als in de matriarchaat, dat ook in het dagelijks leven vrouwen steeds alles voor zich hebben, zoals in sommige culturen, dat was niet zo. Oké. Okay. En wat ik zo interessant vind, is dat die, die vrijers werden politiek bestookt. Ze waren niet bang militair gezien mm. veroverd te worden. Nee, mm. ze waren bang om cultureel gezien vergiftigd te worden. List en bedrog. List en bedrog, ja. En dat gebeurde ook actief in de zin van... er werden vrouwen gestuurd die allemaal... die of heel mooi waren of heel uh, vrijpostig waren. En dan waren de, 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 de koning en de man en de gezag... waren weer erg van onder indruk. En zo werd langzaam een beetje... werd die uh, gesloten hoogwaardige moraal die werd afgebroken. Dat was ook de enige manier om dit volk te veroveren. Ja. Want ze waren fysiek veel sterker. Mm-hmm. Maar hun zwaktes, waar, misbruik van, waar gebruik van gemaakt werd, ja. toch wel een beetje eerzucht of uh, mm-hmm. goed gelovigheid. Ja, ze waren naïef. Van vertrouwen. Je dat nou, in Duitsland, waren? ik heb in Duitsland gewoond, en daar hebben ze uh. de term blauwoigig voor een beetje naïef goed gelovig. Oh ja? Ja. Oh, dat als je ogen hebt, dan, dan ben je gewoon... Uh, oh ja? Je komt uit een cultuur waarin vertrouwen veel meer vanzelfsprekend is. Dus je kan je het bijna niet voorstellen dat iemand liegt. Ik had laatst een heel mooi voorbeeld. Uh, ik heb ook kleine kinderen. Hè, en dan mm-hmm. lees ik sprookjes voor. Er was een boek met sprookjes uit de hele wereld. Ja. En er zijn dol op sprookjes. Uh, mm-hmm. Er was één sprookje bij. Het ging over een uh, handelaar op een paard ergens in. Die had een, uh, iets verkocht... Mm-hmm. Door er heel erg over te liegen en het veel mooier voor te stellen. En had hij ontzettend veel winst meegemaakt. En dat was echt een held in dat verhaaltje. Oh ja. En mijn kinderen, mijn kleine kinderen, allemaal zeggen van... Eh, maar dat was toch niet eerlijk? Ja. Maar er zijn dus culturen waarin dat geweldig is wanneer het je lukt. Ja. Om met list en bedrog. En vooral als je niet op één plaats blijft. Ja. Dan maakt het niet zoveel uit hoe, je, hoe ze over je praten. Dan ben je al lang weer weg. Ja, ja, ja. Maar voor volkeren die meer op één plaats echt diep geworteld... Uh, ja, die passen we op. Dat, uh, dat de faam... Ja. Van de famna, van de, van de vrouwen, de burgmaagden. Uh-huh. Want die uh, 
En dat is Feme in de Griekse, ja. voor de mensen die dat wel zegt. Die luidde gelijk de trompet van uh, die gast. Die moet je nooit meer vertrouwen. En die kunnen we beter verbannen. Ja. Dit zit in ons DNA. Deze normen en waarden van je, je ligt niet, je spreekt de waarheid, je bent verantwoordelijk voor jezelf en voor de mensen om je heen en voor je gemeenschap. Dat gaat rechtstreeks in tegen de bullshit die we afgelopen twee jaar om ons oren hebben gehad. Ja, en dat zijn allemaal oude trucjes die ze hebben gebruikt. Ja. Bijten op een nieuwe manier. Ja. En net als, net als het, het laten vaccineren van kleine kinderen, of die hielprik zelfs al, uh, ja. als een soort van doop. Ja. In de nieuwe religie van, van wetenschap en medische wetenschap. Dopen met water is dan nog relatief onschuldig. Hoewel ja. we vaak, vaak wel met een pasgeboren baby over straat gingen naar de kerk toe en zo. Maar nu uh, is het natuurlijk nog ietsje ernstiger, denk ik. Wat is jouw favoriete, wat zijn jouw favoriete passages in, of teksten of, of onderwerpen die uh, in de oorlinnen voorbij komen? Uh, tja. Nou, onderweg in de auto hier naartoe. Uh, ik ken eens een soort van uh, openbaring die je wel vaker hebt als je hiermee bezig bent. Mm-hmm. Uh, op dit moment, want dat, dat verschilde steeds in die jaren. Dat, dat kun je op mijn weblog ook zien, die ik vanaf, 18, uh, vanaf 1911, uh, yeah. uh, 2011 heb. Um, daar heb ik allerlei woordstudies en onderwerpen en ook Nederlandse teksten naar het Engels vertaald. Maar op dit moment uh, die... 300 voor onze jaartelling, ja. waarbij er hier een, een wereld, eigenlijk waarschijnlijk een hele grote cataclysme is geweest, ook een grote overstroming, een land verloren en zo. Mm-hmm. Daar, in die tijd, na, vlak na Alexander de Grote, is er een hele vloot mensen van deze afkomst teruggemigreerd hier naartoe. Okay. Vanuit Noordwest-India en vanuit Athene en de Ionische eilanden. En dat komt ook terug in de Saksische kroniek uit 15 zoveel, waarin gezegd wordt dat de Saksen eigenlijk uit het leger van Alexander de Grote stammen. Dus dat is uit andere bronnen ook wel bekend, waar je nooit iets over hoort. Nee. Daar in die teksten zijn historie- mensen die uit de andere bronnen bekend zijn. Mm-hmm. Nearchus, Antigonus, Demetrius, Alexander natuurlijk zelf. En Friso, die bekend is uit de fantastische Friese geschiedschrijving. Ja. Dat zou een hele mooie tekst kunnen zijn om ook uh, zowel archeologisch als met die revisie van die tijdlijnen. Mm-hmm. Want dat, dat 600 voor Christus niet 2600 jaar geleden was, maar misschien on, maar 1700 jaar. Ja. Dus je hebt geologisch uh, aanwijzingen om dat te bevestigen. Mm-hmm. Andere bronnen. Ja. Genetica nu. Ja. Dat lijkt me een hele mooie tekst om als onderzoeker, om maar waar ik zelf gaan, voorlopig ja. geen tijd voor heb, ja, ja. uit te zoeken. ja. Maar je hebt zelf opnieuw die tekst. En nogmaals, het is geen runes. Ik noem het een beetje respectloos runeschrift. Maar het is niet een schrift wat je... Je kan zeggen Joel, Joel schrift. Oké. Okay. Het is gebaseerd op het wiel of het Joel. Oké. Okay. In de Scandinavische talen is het woord voor wiel nog steeds Joel. Ja. Nou, voor kerst zeggen we Joel. Ja, ook in het Engels. Het is gebaseerd op het zespakige wiel. Daar zijn alle letters uitgevormd en cijfers. Oké, okay. ben je er lang mee bezig geweest om dat te kunnen herleiden? Of tenminste de woorden te kunnen herleiden tot... Nou, ik ben in 2009 begonnen en de eerste jaren heel veel zelf gestudeerd, Rob. Ja, dat vond ik natuurlijk een van de meest fascinerende dingen. Ja. Dus ik heb dat hele, die hele oorspronkelijke... Mag ik dit laten? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Uh, dit is dus de editie ook die voor het eerst het hele handschrift in bijna ware grootte erin heeft staan. Ja. Hoge resolutie. Ik ga het ophouden, zodat ja, ik ga het even naar die kijk, kamer. Er staan die letters ook op. Ja, dan zie je dat. En de meest bekende bladzijde. Kijk, zo... Uh... Ja, zo ziet dat eruit, die tekst. Het lijkt me nogal indrukwekkend als je daar voor het eerst uh, mee uh, aan de slag gaat. Als het ja, maar. ik heb een nieuwe transliteratie gemaakt. Ja. Dus al die letters omgezet in normaal schrift. Dat was al eerder gedaan, maar ik wilde het echt zelf doen en ook goed hebben. Mm-hmm. En in die bestaande staat ook foutjes. Hoe kwam je aan, het, aan de tekst? Ja. Er stond al wel een versie, minder hoge resolutie op internet. Ja, oké. Okay. downgeload en uh, heel lang mee gewerkt. Dus ja. dus kort heb ik deze nieuwe hoge resolutie versie van, van Tresor in Leeuwarden. Oké, okay. heb je zelf gefotografeerd of zij hebben dat? Nee, uh, die mocht ik hebben. Oké, okay, super. Maar ik wilde dus... Oh ja, omdat ik heel lang in, uh, in een forum heb gediscussieerd in het Engels ja. hierover. Met een paar zowel uh, bestrijders als uh, mensen die het meer serieus nemen. Mm-hmm. Was ik steeds, er was één Engelse vertaling ja. uit 1876. En dat was een vertaling van de eerste Nederlandse vertaling okay. uit 1872. Wauw, ik wist niet eens dat dat bestond. Maar daar zaten zoveel fouten in. Ik was steeds aan het verbeteren, aan het veranderen. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon een goede nieuwe Engelse vertaling hebben. Eentje waarbij je veel makkelijker kan vergelijken 
de vertaling met de oorspronkelijke tekst. Ja, want dat, is, dat vind ik heel interessant. Dat heb je gedaan. Dat je hebt steeds de regel uh, in oorspronkelijke tekst, daaronder de vertaling. En dat is leuk, want uh, als je dat een tijdje leest, in het begin heb je zoiets van, jezus, wat leest dit onhandig. En op een gegeven moment ga je gewoon steeds meer de originele tekst ja. lezen. Het is net als ondertiteling op tv. Dat, zo heb ik Engels geleerd. Ja. Nou, dat wilde ik heel uh, bewust. Hè? Want mm-hmm. ik wil dat mensen zelf hun eigen oordeel hierover vormen. En laat het boek maar voor zichzelf spreken. Ja. Um, voorgangers van mij die, die dat, uh, in de echtheid geloofden, die hingen daar gelijk, die draafden zo door met allerlei theorieën en uh, mm-hmm. hoe heet het, um, speculaties. Ja. En ik wil dat mensen zelf uh, uitmaken. En zelfs ook als je het leest hè, als 19e eeuwse uh, fictie, ja. dan is het nog zo uniek en zo bijzonder. Absoluut, dat, dat moet gezegd worden. Dan dat is het... Zelfs als het niet authentiek is, ja. dan nog steeds is het fucking fantastisch. Ja. Je bent begonnen met de Engelse versie. Is ja. het niet heel logisch om een Nederlands eerst te maken? Ik bedoel, hier zit je doelgroep, toch? Dat, uh... Nou, vooral dus omdat die eerst, die, er was maar één Engelse vertaling. Ja. En daar zaten fouten in die ik tenenkrommend vond. Ten, ook via dat forum. Uh, er was veel meer behoefte bij mijzelf ook om die discussie te kunnen hebben. Ja. Plus omdat ik wist dat hier in Nederland zo'n taboe was. Ja. En ik dacht, als ik eerst in Nederland groot word... Mm-hmm. dan was de kans veel groter geweest dat ze mij gelijk belachelijk hadden gemaakt... Of ja. hadden bestreden op een of andere manier. Of met geld, of met beloftes, of met bedreigingen. Zoiets. En nu is het in ne- buiten Nederland veel bekender dan hier. Ja. En vooral in Amerika. Want je, je gaf een voorbeeld ook ergens in de podcast... dat je een exemplaar verkocht naar een bibliotheek in Alaska. Ja. Ergens dat soort... Nou, ook uh, namen waar ik nog, uh, landen waar ik nog nooit van had gehoord. Oké. Okay. Ik vind dat beeld wat geschetst wordt van geschiedenis, van de Nederlandse geschiedenis, laat ik zo zeggen, wat ik daar zo fascinerend aan vind, is dat het niet terugkomt in oude teksten die we hebben, bijvoorbeeld van de vikingen. Mm-hmm. Weet je, er zijn meerdere er zijn gedichten volgens mij, maar er zijn ook verhalen, terwijl dat ook middeleeuws of pre-middeleeuws moet zijn geweest. Wat je wel zag, en dat is ook heel bekend, is dat die vikingen zoveel respect hadden voor die Friese... dat ze er met een grote boog omheen gingen. Wat verder op geen enkele manier verklaard wordt. Mm-hmm. Niemand heeft het daar ook over. Maar de Friese hebben veel van de middeleeuwse macht te danken... aan het feit dat ze als een soort buffer fungeerden tussen de vikingen... die met, met heel veel plezier naar het zuiden gingen... om het daar, die katholieken, het leven onmogelijk te maken... en leeg te plunderen en zelfs tot aan Parijs aan toe. Want ze hebben Parijs veroverd op een gegeven moment. Mm-hmm. Maar niet de Friese. Hoe zie jij dat? Wat denk je dat die, Wat is de link tussen de vikingen en de Friese? Het antwoord staat hier voor een deel wel, wel in ook. Hoewel ze wel ongeveer hetzelfde bloed hadden. Ja. En de vikingen hebben dan heel wat invloed vanuit het oosten gehad. Uh, dat wordt ook, is ook een overeenstemming met de hele oude theorie over Wodan, Wodin, mm-hmm. de Azer, Azer en de Vaner. Wat is dat precies? Nou, dat, 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 uh, een aantal van de goden waren van de, van de Azer of Azer. Ja. En Freya waren van de Vanier. En dat waren twee verschillende stammen die, die zouden zijn samengegaan. In ieder geval, een heel lang verhaal kort te maken. Mm-hmm. Als het waar is dat daar in die regio Odin en Freya en Thor als goden werden vereerd. Mm-hmm. Hierin wordt gesuggereerd dat, dat, dat die Wodan bijvoorbeeld, of Wodin, mm-hmm. dat iets anders is dan Odin. Ja. Dat die ooit een legeraanvoerder was, zo rond 2000 voor onze jaartelling die daar door de machthebber, magier of magier, ze zijn omgekocht en allerlei dingen beloofd en met zijn dochter getrouwd en daarna is laten verdwijnen en, en als een soort god werd vereerd, ja, ja. waardoor die zoon die, half, die van halfbloed was, dus ook mm. ineens een zoon van een heel belangrijk mens, er is een hele dynastie ontstaan, een hele mythologie om die woden die dus eigenlijk een, als... Uh, als een god verder uh, ging, terwijl ze hier zeggen... ja, het was gewoon iemand die eigenlijk uh, ons verraden heeft. Ja, ja. En Freya, uh, godin van de liefde of zo... Hè, voordat ik hier aan begon, dacht ik ook... nou, leuk. Uh, mm-hmm. dat wil ik, daar wil ik al meer over weten. Maar dat was gewoon dus de... Uh, voorgestelde oermoeder van het blanke ras. Ja. Met, als, met vrijheid in haar eigen naam. Als een van de belangrijkste dingen. <lacht> Waarom staat er een wiel op de... Rug. Ja, ja ik ga hem laten zien. Ja, het wiel, ja. ik weet niet of je dat ziet hier, ja, in het goud. Dat speelde een belangrijke rol. Mm-hmm. De tijd werd gezien als, een, als iets wat cyclisch is. Ja. Of eigenlijk een spiraal. Maar 
Niet zoals wij eigenlijk, dat, dat er steeds vooruitgang is. Er, waren, er was een cataclysma geweest, een wereldwijde ramp. Mm-hmm. Uh, waar, waar het Atlant of het Alte Land, het Oude Land was verzonken. Het <laughs> is helemaal niet helemaal duidelijk waar, Al, het Atlant, waar het Atlant is. <laughs> ja, en misschien was het wel de hele oude wereld ja. waar ze naar verwezen. En er wordt er nog één beschreven en dat is waarschijnlijk het einde van de Romeinse tijd geweest. Het wordt hier gedateerd op 300 voor Christus, tijd ja. van Alexander de Grote. Mm-hmm. Maar het was dus mogelijk gewoon ongeveer diezelfde tijd. Het ja. is onduidelijk wanneer dat, hoe lang dat precies geleden was. Dat wiel, en dat is ook het symbool geweest voor het begin van het bewustzijn mm-hmm. van God. Of van Uralda, de oeroude, zoals ja. ze dat noemden. Uralda, wereld. Dat het in een taal is geschreven waarin je... Ja, ik kende zelf Duits, Engels, en Nederlands, Zweeds, Oud-Grieks... Ja. Wanneer je zoveel dingen herkent en wanneer zo, waarin zoveel dingen op zijn plek vallen. Ja. Ja, als wiskundige zie ik dat waarschijnlijk anders dan iemand die Nederlands studeert of Oud-Fries misschien. Mm-hmm. Die worden gelijk in een bepaald model opgeleid. Ja. En ik zag gewoon dat, dat steeds meer... Ik had zoveel aha-momenten. Ja. Op het gebied van tijd, maar ook op hoe mensen dachten. Ja. En hoe daar dingen zijn uit ontstaan. Kun je een paar voorbeelden geven? Nou ja, Socrates bijvoorbeeld. Ja. De Arabieren zeggen Sukraat met een Q. Mm-hmm. S-U-Q-R-A-T. Ja. In deze taal betekent zijn naam filosoof. <laughs> Zoek raad. Raad, reden, reason, <laughs> seek reason. Het is fascinerend, die, inderdaad. Maar je, je, je geeft hier een, zijn, maar je geeft een voorbeeld. En het is, dit, zoals ik nu reageer, dat lachen. Het, ik heb dat bij dat... Ik ben dat zo vaak tegengekomen. Ik denk van, nee, weet je, dat, het, is, het, is te, het is bijna te banaal om uh, te zeggen van, ja, maar dit soort um, hele grote figuren, plekken, volkeren, namen van volkeren, namen van, van plekken, de Himalaya komt voorbij op een gegeven moment, om dat, die naam terug te herleiden tot oud-Nederlands. Ik bedoel... Dat betekent dat Nederlanders aan de, of Friese of dit volk aan de basis heeft gestaan van onze moderne beschaving. Dat is eigenlijk de conclusie die je dan moet trekken. En dat is, dat Ik zou is... nog iets verder willen gaan. Ja, oké. Okay. Want de mensen die zich na die grote vloed hier vestigden, ja. op, deze, op dit geweldige gebied waar je de Rijn hebt, ja. van de rivieren, mm-hmm. zoet water, ja. een mooie kust, je kan het hele binnenland in, naar ja. Duitsland tot aan Zwitserland. Die kwamen misschien ergens anders vandaan. En misschien, kijk, omdat de tijd cyclus is... en ja. schavingen verloren zijn gegaan en geleidelijk weer opgebouwd. Mm-hmm. Dat kan met taal ook zo zijn. Ja. Dus wat wij kennen als de hutjesbewoners of de jagerverzamelaars of zo... dat kan zijn na zo'n vloed, dat je ja. eerst helemaal niks hebt. En dan zijn er mensen die wat bewaard hebben aan kennis en aan traditie... en die niet per se aan het overleven waren... Ja. waaruit dat weer kan zijn ontstaan, ja. nieuw. Een van de redenen waarom ze het een, 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 een mystificatie of een parodie noemden, is omdat, door dus, en jij gaf net al een voorbeeld van Socrates, er zijn heel veel van die termen of namen of plekken die worden herleid naar het Nederlands. En een van de critici die gebruiken altijd, uh, hoe heet het, Neptunus. Ja. En die zou dan, in, in de Oerelinde heet hij Neef Teunus. Mm-hmm. En ik moet je wel zeggen, Neef Teunus, het klinkt wel erg. Ja. Is kolderiek, Wacht weet maar. Je. Wacht maar. Maar, maar dat, dat had je niet... Hoe, laat ik zo zeggen. Ik, ik zit op het punt dat ik zoiets heb van... Ja, ze zijn er een aantal dingen. Uh, Himalaya zou afgeleid zijn van het feit van... De berg is zo hoog, die aait de hemel. Hemel, aaien, zoiets. Nee. Nee? Nee. Dat wordt dus ook vaak herhaald. Dat is ja. niet waar. Er staat er niet in. Er staat to the Himalaya. Leia. De hemel laag. En ook in geen van de vertalingen is dat hemel aaien. Oh, okay. Die tot de hemel leiden of in de hemel liggen. Ja, ja. Dan allebei. Ja, ja, ja. Volgens Oud-Fries. Dat is al mooi. Hemel aaien, dat is zo'n typisch grapje. Oh, ha, ha, hemel. Ja, 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 precies dat. Dat staat er niet in. Nee, oké. Okay. Niet waar. Ja. En over het neef Teunis. Uh-huh. Neef is niet alleen Nederlands en Fries. Uh-huh. Als je gaat kijken naar de oude talen, dan is het een woord, wat niet alleen voor wat, wat wij neef noemen gebruikt wordt, maar verwanten of, of kindsmen. Iemand van dezelfde ras of van dezelfde groep. Oké. Okay. En Tunis, waarom zijn er zulke mooie mozaïeken van Neptunus in Tunesië? Ja, ja, ja. 
<laughs> dan, sche- dan splijt je al Neptunus in Tunis ja. en iets daarvoor. Klinkt toch wat exotisch. Dat um, nepotisme, dat is volgens mij als je je familie bevoordeelt, hè? Ja, ja. komt van hetzelfde woord. Dus het was iemand, de, de mensen die daarover spraken, die die naam gebruikten, ja. die gaven met dat nef of neef aan dat het iemand van hun oorspronkelijk was. Ja, ja. En die zou 2000 voor Christus voor onze jaartelling al met een hele groep naar het uh, Middellandse zeegebied zijn getrokken, omdat ze daar niet meer welkom waren, mm-hmm. om goede redenen. Ja, dus dat is helemaal niet zo gek. En er was ook een traditie in Zeeland, waar ze hem ook neefteunens noemden, al veel eerder. Ja. ja. Het, het is dus, je kan zeggen, het Friese neefteunens. Nee, dat is helemaal niet waar. Het is een heel oud woord, wat in heel veel talen datzelfde betekent. Ja. We hebben het daar nu eigenlijk bijna niet over gehad, die theorie. Ja. Maar die is zo vergezocht en zo ongeloofwaardig. Ja. Er zijn tussen die teksten variaties in stijl en spelling. Ja. Hoeveel mensen zullen toen die oorspronkelijke taal hebben gelezen, bestudeerd? Ja. Was dat het waard? Er zijn die, uh, woorden bij die alleen in een bepaald dialect ergens in Scandinavië nog voorkomen. Ja. Nou, dat zijn maar een paar uh, zijn, die ik even noem. Maar... Zijn er teksten in deze taal... Anders dan de Oerlinda? Nou, de, oud, de bekende Oud-Friese wetten, ja. die wel officieel um, zijn geaccepteerd, dat lijkt er wel voor Rodo op. Maar dat zijn allemaal varianten. Plus, die zijn waarschijnlijk geschreven door, door mensen die, uit, die hadden leren lezen en schrijven in het Latijn. Ja, oké. Okay. En die gaan dan de, de volkstaal opschrijven. Nou, dat is niet altijd even goed. Lukt dat? Plus, het zijn wetten, heel ander soort teksten. Dit zijn vaak teksten wat meer op spreektaal lijkt. Ja, en daarom, als je het voor het eerst leest en je hebt een idee van een soort van lineaire ontwikkeling van de taal, mm-hmm. dan zijn onze oudste teksten die we hebben, ja. hè, van Olaf Vogela en zo, dan moeten daarvan, daarvoor nog onbegrijpelijker zijn. Ja. Snap je? Ja. In plaats van, als het cyclisch is, dan is er die taal geweest, nou, die is dan heel zwaar bestreden in een culturele genocide, mm-hmm. van de kerstening en zo. Ja. Dan moest alles uh, verstopt worden, verdween, zal ik soms gebruikt zijn om vuur te maken, om te overleven. Ja, ja, Papier valt uit elkaar, je moet je actief gaan kopiëren. En dat heeft die man dus gedaan in 1255 of daarna nog een keer. Dat wordt ook, op, daar wordt ook toe opgeroepen in die tekst. Ja, want het was nat geworden en het ja. viel uit elkaar. Ja. Het dwaalde er heel erg af. Maar je vroeg... Uh, hè, het, het ging over, over hoeveel moeite er gestoken moet zijn als ja. dat dus niet... Kijk, en een dominee in de jaren 17 of 1870, uh, 1860... Ja. Dat het gemaakt moest zijn. Die op het punt stond om te trouwen. Die verhuisde van uh, Noord-Friesland een dorpje naar Den Helder. Ja. Een gemeente samen met, drie an- met de andere dominees van 9000 leden van zo'n kerk. Mm-hmm. Dan moest je dopen, begraven, trouwen, preken schrijven. Uh, hij stond op het punt om te gaan trouwen. Hij had heel andere dingen aan zijn hoofd. Ja. Dan, was hij, dan verhuisde hij naar Schiedam. Ja. Hij schreef een paar gedichten onder pseudoniem. Mm-hmm. Maar dan moest hij met die overlinden, die hij dan heel toevallig had moeten tegenkomen, want hij was een generatie ouder, ja. ging niet naar de kerk, ja. stond ook op punt om als weduwenaar te hertrouwen. Mm-hmm. En dan met die taalkundige in Leeuwarden, dus over de post alle, hè, grote afstanden toen. Ja. En dat in een paar jaar dan dit, want, want die dominee zou dan de inhoud hebben gemaakt, en die mm-hmm. taalkundige dan de oude taal, en dan die man in Den Helder, uh, scheepsbouwer, ja. die zou dan het allemaal hebben uitgeschreven. Mm-hmm. Plus het risico wat ze daarmee liepen, hè? want vooral die taalkundigen, die zij in eerste instantie oordeelden die dat het interessant en authentiek was. En dat, dat hij vroeg geld aan de gedeputeerde staten. Dat is die ook. verwij, hè? Verwijs. Ja, verwijs, sorry. Ja. verwijs om het aan te kopen ja. en om het te laten vertalen. Ja. Als, als, het, als die theorie klopt, hè, dat ze het hadden bedoeld om eerst, in eerste instantie een grap te zijn en dan al heel snel duidelijk worden dat het een persiflage was. Ja. Nou... En niet alleen zomaar een persiflage, maar weer ook nog eens een keer het Koningshuis misschien wel zwaar uh, onder druk komt te staan. Het bestaan van het bestaansrecht. Ja. ja, die man had niet alleen zijn hele carrière daarmee verspeeld, maar ook nog eens uh, veroordeeld kunnen worden tot een zware straf. Ja. In die tijd, stel je me voor, koning Willem III, ja. die had dit niet grappig vonden. Is het dan dat, dat typische Nederlandse, uh, hoe noem je dat, soort van minderwaardigheidscomplex wat we met z'n allen hebben van... Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Laten we maar normaal doen, weet je. Ik bedoel, we zijn niet een volk wat de hele wereld ja. heeft bevolkt. Uh, is, het dat? Is, het, is dat typisch Nederlands? Nou, voor een deel zal het dat zijn. Het is te mooi om waar te zijn. Ja, ja. Voor een ander deel is het makkelijker om het, te te, om het te, terzijde te schuiven. Omdat als je eenmaal gaat nadenken over de vraag of het echt kan zijn... Ja. dan komen er zoveel gedachten en ideeën op... Kijk, en wij allebei houden daar wel van. Ja. Voor, voor heel veel mensen is dat ingewikkeld. 
ik kan niet meer slapen, want ik moet de hele tijd aan denken en zo. En ja. ah, het is nep, dan kan ik het wegleggen. Ja, ja, ja. Je, dat is ook een deel, maar er zullen ook zeker, er zijn zeker motieven geweest in de 19e eeuw en misschien nog wel steeds, zeker nog steeds, mm-hmm. om uh, als degene die, die de media, als de groep die de media uh, controleert en die het gezag heeft, die de mm-hmm. macht heeft, ja. om te zeggen van nou, die geef ik wel subsidie ja. en die niet. Ja, en dat mag je wel schrijven en dat niet. Ja. Dus er is al vanaf de jaren 1870 een heel agressief beleid geweest om uh, mensen te, voor, uh, uh, te ridiculiseren of om verdacht te maken of om uh, wat dan ook uh, in een slecht uh, daglicht te stellen. Een heel afschrikwekkende functie uh, naar mm-hmm. mensen die het eventueel wel uh, als historicus of als uh, taalkundige of, Iets serieus nemen, ja. uh, te onderzoeken. Om die vraag te stellen is eigenlijk taboe geweest, ja. heel lang. Kijk, dat is het probleem van deze tijd. Alles wordt langzaam politiek correcte lat gelegd. En als je verhaal, ongeacht wat het is, op een of andere niet past binnen dat narratief, ja, dan kun je het in de mainstream media vergeten. En dat is jammer, want ja, je mist daarmee een stuk ja, folklore, geschiedenis, wat het ook is. Mythe en, Nederlandse mythe en zagen, een geschiedenisboek. Het kan alles zijn, het kan alles tegelijkertijd mm. zijn. Ja, ik denk wat dat betreft, het, het is voor mij, en dat vind ik het interessante, ik heb het gelezen en het is het begin van een soort fascinatie met iets waarvan ik niet wist dat ik het had. Mm. Weet je, ik bedoel, ik heb mezelf nooit als Fries, ge- ik ben ook geen mm. Fries, ik ben geboren getogen Amsterdammer. Weet je? Ja, wat denk je dat Amsterdams... Uh... Precies. Jordanese. We zijn allemaal Friese. Oh, ja. Dat is het ding. En dat, Vrijers, uh, zou ik zeggen. We zijn allemaal Vrijers. Ja, misschien ja. is dat het inderdaad. Ja, we zijn allemaal oude Vrijers. Mm. Dat, uh, voor iedereen die vragen wel wil stellen. De Oera Linda is het beginpunt van heel veel vragen die je gaat stellen. En, en ik, ik heb het gelezen en ik ben er, daarmee begint het. Het is niet dat je dit leest en alles weet. Je krijgt voornamelijk vragen. Want het zijn oude teksten die je heel moeilijk zo één op één in een bepaalde context kunt plaatsen. Dit soort gesprekken zijn heel erg belangrijk. Je zit er al, al, al zo lang in, dus je hebt veel meer context dan ik. Ja, als je zegt van dat je een soort w- w- wiki-achtige pagina gaat maken, die context, ik, ik miste dat. Niet dat ik het hierin zou willen zien, want ik denk mm. dit boek moet op zichzelf staan. Maar ik, ik heb zo'n behoefte aan kennis van Friese cultuur en geschiedenis, als ik dit lees, waar kan ik terecht? En ja. dan merk je gewoon van ja, ik, ik, ik ben geen Rip maken. Ik weet nee. het niet, ik heb niet al die bronnen thuis liggen. Dus dat, uh... Kijk, als het een beetje viraal gaat, ook in Nederland, dan komt er een, uh, een stortvloed aan uh, interessante ja. teksten naar boven. Ik wil ook best meer uh, verschillende podcasts gaan doen, hoor, want ik praat er veel liever over. Ik ben niet zo'n schrijver zelf. Oké, okay. dit heeft, het heeft zoveel potentie. Ja, ja en het... ver over de grens dus ook. Ja, dat begrijp ik. Ja, want het zet de hele wereldgeschiedenis ja. in een ander perspectief. 